，这天天的熏脑瓜没法吃了。你看这天越来越热了，太热了。我也越越大。哎，市长，市长，市长，你这快管管吧！这都好几天了，天越来越热，这往院子抽，我们是干不了活了都。是呀，社长。你你你好歹也得照顾照顾这孕妇吧，我受得了。我们家肚子的孩子也受不了呀。是啊，社长，是啊，社长，咱们得赶紧解决解决，不能老拖了，真的影响工作呀。这样，呃，飞天粉分下去，你去跟严贝的人说，啊，今天就把那些粪全部清理走，把地给我打扫干净。去，哎，好的，等等，哎，就分给他们一半。留一半，这，这不太好吧？这有什么不好的？他在咱们后边晒粪，熏我们，这是对他们的惩罚。是啊，毕竟你也是严。你哪来这么多废话？让你干什么就干什么，快去。行了，大家都工作吧。啊，叔，嗯，您说见见这法子能管用吗？这都第五天了，你没见里边有什么动静吗？没有动静就是快了，五天了。他们该出来了，你等着。送肥田粉的人来了，你等着。来，办公室在闷了，出来撑撑腿，抽抽筋骨是吗？不是，甘正君，您就别拿我寻开心了。我要来啊，通知您一声，肥田粉啊，明天我亲自开车给您送到。然后你看这。一地的，能不能今天收？明天，啊，啊那是不可能的。万一你要是变了卦，我们这些人还得挑着担子十多里路跑来跑去的啊！不会不会，这个绝对不会，我保证。不行，趁着太阳没有落山，现在开仓，把肥田粉装到车上，跟我们一起马上回岩背，你去通知宝山一声，就说我说的。好，我先去。哈哈哈哈哈！走，干掉。哎呦！哎！哎！青藻起来嘛，洗雀叫啊，洗雀叫啊，大家一起过稻谷啊，过稻谷。算一算，好，出来了吧？嘿，现在我宣布，东水田今年补产，三、二、七，三百二十七斤，比去年多了一百一十三斤。每亩一百一十三斤，今年咱们一共种了二百多，那就是，我说，那就是六万多斤，多收了两万斤呐！对呀、啊，说，豌豆田里也算出来了，每亩多收三百斤。嘿，这才是第一年，以后呢还会增收的，是吗？是是,是。老牛筋你还有啥话要说不？子康啊，你去年说是亩产能增产二百多斤，这今年就多收了一百多斤，你你牛啥呀？这老家伙，我给你留个画饼，等着明年看你明年咋说。啊，田龙，放学了。啊，咋不回家了？家里没人。来来来，到这边来做作业了啊。金龙啊，哎，就在这儿好好写作业啊。嗯，哎，爸今年丰收了，真的。好好做作业。嗯，小胡，哎，说，这是我安排的，明年的春种计划表，还有计划图
，您帮我看看。件事想跟你说，你说，礼拜天上午十点先上开家长会。爸记住了。哎呀，明年好啊。哦，嗯，说好的粮食，把人装仓了。哎，要把种粮留住。俗话说，买种千金不如留种一斤。好嘞。兄弟们，咱们把外边晒的粮全装仓了。好嘞，好嘞，好嘞。好嘞小波，哎，你看咱们这儿全都是肥田，咱不一定只种豌豆，种点青菜啊、蚕豆啊什么的，是不是也行啊？行啊，爸，那我一会儿就改。爸，哎，你可千万别忘了。放心吧，爸忘不了。<笑>爸，哎，听说。爸，我有事跟你说。哦，哎呀，什么事儿？哎呦，爸爸说，爸，我想买条花裙子。为什么呀？你这衣服不好好的吗？身上的衣服都旧了，不能穿了。哎呀，行了，知道买一条花裙子要花多少钱吗？五六块。五六块钱能买好多的粮食啊，油啊，猪板油。爸，这件衣服我都穿了三年了，我不管，我觉得我穿这件衣服到学校里先丢人。小就讲究，长大了还了得了？爸，我这些衣服都是穿我嫂子穿剩下的改的，早不止十年了吧？我不管，反正我要穿花裙子，这件破衣服我再也不想穿了。你给我的钱去！我不捡，我要穿花裙子。这个孩子怎么这么硬啊？你看我们今天不敢收拾你。平路，平路，三平河，不知羞，一身古印成金枝，三平河，撒谎精。老师是平路。哥哥，我没事，他们欺负我，还偏过去笑话我，说我是撒谎精。为啥欺负我妹妹？欺负他不就好了吗？哥哥，我不干。老师，老师，别跟他们打起来了。大夫，他这眼睛没事吧？眼睛没事，就是内侧有点骨裂啊，眼球没什么事。啊，他们家长呢？啊，大夫要开什么药啊？交什么钱？你跟我说就行，我一会儿去交。大夫，大夫，哎呀，哎呀，怎么成这样了呀？哎，疼不疼啊？妈，你别晃了，我能看见，看得见。大夫，他眼睛怎么了？眼睛没事。就是有点轻微骨裂，骨裂，对，都骨裂了，你还说没事儿？这出了事儿你负责吗？真没事，真没事。小孩子调皮捣蛋是很正常的，磕磕碰碰这种事儿经常见，没事，真没事。我们家魏国可以和村子里边那些野孩子比吗？他又不会打架，这怎么回事啊？是不是你带魏国去打架的啊？立根婶儿，谁是你婶儿啊？你多大岁数叫我婶儿？这按辈分，你可不就是我婶儿吗？婶儿，这次是我们健健不对，他不应该带魏国去学校跟孩子们打架，害得娃娃伤了眼睛，我们也特别着急。健健，婶儿，对不起，是我不好。对不起就完了
我就看你啊，成天在那个村子里面野呀、疯呀的。你说你长大学得了好吗？哎，你爸妈怎么就不好好教育你呢？婶儿，你这么说话可过分了啊！没你什么事儿，一边去。妈，是我自己不小心弄的，你别说念念哥哥。你闭嘴！你还好意思说？我是为了谁呀、啊？这么没良心的！干嘛呢你？你看看你儿子，眼睛都快瞎了，我能不急吗？少说两句行吗？回家去。我看儿子，爸，我没事。好，好，好，医生，给孩子抱一下啊！把单单给我。哎哎，李叔，这我们来，我们说，李叔，不用不用，李叔，李叔，人的电话微博。到那个工具房去，关你们俩紧闭。没有我的命令，不许出来。今天晚上不给你们俩吃饭，去。爸，你不能让健健哥哥和林子不吃饭。今天的事儿，都是爸的错。甘平荣，怎么跟你爸说话呢？要不是你舍不得花钱给我买花裙子，我会让同学欺负吗？同学不欺负我，健健哥哥和林子会去学校打架吗？哥不去学校打架，魏国的眼睛会受伤吗？你说来说去，今天的事儿都是你的错，谁让你那么小气了？你敢跟我顶嘴？去！你们三个，关你们紧闭！去！好，走，走就走。没有我的命令，谁也不许出来。妈不在，你反天了。都看见了吧？谁也不许打架。要听你爸的话，听到没有？听到了。解散。说了多少回了，以后不许跟甘家人玩。别冲孩子发火了，慧国眼睛伤了，不能哭。整天跟着别人屁股后边瞎转，你给爸爸丢人。让你别说了，孩子眼睛伤了，都是让你惯的。我告诉你啊，听好了，你奶奶就是让甘家人给逼死的，知道吗？谁啊？甘祖昌。大哥，你来了。甘伯伯。宝山兄弟，我知道这么多年了，你心里一直有一个结。咱哥俩是战场上滚过来的人，有话应该像子弹一样打在明处，没必要藏着掖着。你只管说吧，这个劫能不能解开？人生没有如果，有因才有果。你就是说我妈该死，对吗？没有，婶儿死的憋屈，但是这事儿跟婶儿没关系，跟弟妹也没关系。金荣和村里的人行为是有些过分。可根子在哪里，宝山兄弟？你心里应该清楚。啊，孩子，白白对不住你，宝山。在赤脚仙那儿抓了两副中药，可以治骨疗伤，每一副加两碗水煎一个小时，就可以服用
，这是药，给不给孩子服用？你自己看着办。丁荣，丁荣，开门呐！听话、啊，平荣，把门打开。你不开门是吧？那我把我们送你的礼物放在门口了啊。妈妈走了啊。怎么样？喜欢不喜欢啊？喜欢。哎，妈，这不是你柜子里的那块红布吗？是啊，这是爸爸妈妈结婚的时候，王振叔叔送我们的结婚礼物，妈妈一直舍不得用。这不，爸爸，让我给你做一条裙子，你喜不喜欢啊？喜欢。为什么呀？你不是一直嚷嚷着要吗？他要是一早给我，现在不就什么事儿都没有了吗？我就想穿着花裙子，漂漂亮亮的上台宣誓，入少先队员。现在，现在全搞砸了，同学们都在议论我，狐狸精还要上场不收了。我，我不是少先队员了，妈。你去跟校长说呀、啊，让他把狐狸精还给我吗？啊！我年级考了第一，是第一批入队的，凭什么他没收我的狐狸精？班里就我自己没穿漂亮的新衣服，他们都不相信我是干将军的女儿。好说两个男生。合计我了，欺负我，还别人哭着笑话我。从小到大，人家爸都是友好的往家里拿，我爸，我爸是有钱也不舍得买点好的，就他干脆扎在柜子，我怎么就这么委屈啊？都请过来了，哎呀，祖昌啊啊，你是不是要掏钱请大伙吃饭啊？啊，<笑>你是杀了一头猪，还是炖了一锅鸡呀、啊？<笑>这个老牛筋儿啊，吃荤腥儿，咱离那个日子还有一段距离呢。今天请大家来，实际上呢，咱们是自己吃自己做的饭。是，为什么这么说呢？这粮食，是不是都是咱们自己种的呀？是、啊。哎，所以呢，就是把大家凑到一起，热闹热闹，是吧？是、啊。金生，哎，乡亲们，今年咱们延贝大队
，终于摘掉了吃返乡粮的帽子，可以自给自足了。好，咱们吃的呢是自己种的富裕粮，虽然这富裕粮呢不是特别的多，但是呢，冬天呢，咱们已经治理好了。从今往后呢，哎，咱那个日子会越过越红火，是不是？是。来，咱们这就上米饭。哎，景荣，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来敞开肚子吃，咱们呢没有大鱼大肉，咱这就叫白米宴，谁都不许浪费，谁要不吃光，我就把它吐吐了。锦荣啊，那个还有多少？锦荣，三天，好，走走看看去啊，好好吃。我再加点。婶子，你胃口挺好，这吃这第几碗了都啊？嗯，吃点小咸菜。多吃多站，那是有福气。你你死捏子，整这一大碗都见底了，还说我呢？那真真香啊，这个。婶子，嗯，你不能跟宝莲比啊，人家是个小寡妇，将来还得生孩子的，不得多吃点啊？你吃这么多什么意思啊？怎么着？你还要跟我孙长书再生一个？哎，我这孙长书身子骨也不行啊。哎。你孙昌叔这身子骨行不行？我知道，但是这孙昌叔是孩子、老婆都有了呀。你有本事你也弄一个，你也找个媳妇儿一块儿来多吃多占呢。不是我说，这么多饭，堵上你这张破嘴是吧？哎，怎么跟长辈说话呢？啊，怎么跟长辈说话呢？小兔崽子，你以为你这点破事别人不知道似的？天天上公社去打小报告去，不一面子。不赵翠兰。你什么意思呀？吃饱撑的是吗？满嘴喷饭。哎，说我坏去是不是？我告诉你，你今天吃这米，那种那是我们家花钱买的，这种菜粮食是我们家的啊！我想吃多少我就吃多少。今天这桌饭就不该吃，你小兔崽子来吃，吃那两口给我吐出来，你给我吐出来，吐出来！乡亲们，乡亲们都听见了吧？啊！他赵翠兰可说了，种子是他们甘家出的钱，就是、种出的粮食就得归他们甘家。什么意思呀？这是什么意思呀，大伙啊！合着我们都给你们打成功呢？你们跟过去的地主有区别吗？屁话！二梅话，二梅，李二梅，你说的都是些屁话！我告诉你，李二梅，你就是你就是县个妒忌。我跟你说，有本事你们家也出个将军，那我们大家伙都给你打成功去！你今儿吃了两口，别给我吐出来！你干什么？干什么？大哥也在这儿，我当着全家的面，我得说你两句。你怎么什么话都敢往出说呀？大哥回来这么些年，从来都是把自己兜里的钱掏出来给对上用，不图个什么。你看你今天说的那话，什么长工啊、地主老财啊，你这话都蹦出来了。你，你这要是让那有心思的人听着了，那不给大哥头上戴帽子吗？那李二美说的啊，对，李二美说的什么地主老财，我没说。李二妹嘴里能说出什么好话？那你还顺着她的话往往往往下说呀？那李二妹什么东西呀、啊？她嘴里头不干不净的，我还不高兴听她说话呢。你瞎了？别以为我不知道你是为什么事。为什么呀？我为什么了？为什么为为什么事儿了？我，我就是带气儿吃饭了，怎么了？为买个种子，家里的家底儿都给翻光了。
，我不是出钱了，我怎么就不能吃啊？这大哥都说了，能吃多少吃多少，我有这饭量。三年饥荒，啊，这外边这这这娃娃们哪一个不比咱们家的娃娃们壮实？咱们这大人们都吃不饱，我这肚子里饿得慌。好不容易逮住一个能吃饱的机会，我当然吃了。别说五碗，十碗我都吃得过。大哥，你给我评评理，你说今天这事儿怨不怨我？老二家的，今天当着全村人的面，你这么这么一出，到底是为什么？大哥，这话是可是你让我说的啊。大婶啊，今天有什么心里话，等着全家人的面，我把它倒出来。行，那我就说，反正是大哥撑腰让说的。这这日子没法过了，婶儿，说什么呢？你闭嘴，凤儿你也别说话，你听婶儿说。这当年，白狗子把咱们这家烧了四次，我们没地方躲，没地方藏，还不如我们家孙昌啊，一瓦一瓦的又给垒起来。你这当了红军，拍拍屁股走了。留下这孤儿寡母的，谁照顾啊？还不是我们家孙昌跟大伯们照顾的。你现在，这是带着弦儿回来了。我们这一家老小都高兴了，我们真想沾沾你的光。大将军呐，啊，说出去多风光啊！我大哥是大将军，你这一个月的工资，抵着咱普通农户好几年的花销。我从来都没敢想过，出门坐轿回来人扶这日子，这起码咱能落个啊，落个不缺嘴吧？大哥，你在外边这么些年，你知道咱老甘家这一大家子这一天天一年年的是怎么过来的吗？魏征大年三十那一锅糕，一家老小出去到村里边去借粮去。借不来，咱这年过不去；借来了，更高兴。这一年，老老小小就甭想再吃一顿饱饭。我们这熬啊熬啊，这终于熬着小鬼子跑了，熬着这新中国解放，熬着你带着嫂子，带着这满家的人都回来了，我们高兴啊！一回来，我怎么觉得这、这、这、这日子咋过得不对劲儿了呢？过倒退了。大哥，你这罐可倒好，全是倒贴，这什么道理啊？这是，我想了好几年，我都没想清。行吧，你共产，共产，咱分家，咱把这家分了，一了百了。你带着你那俩家当，你爱上哪儿去共产，你去共产去，我们管不着。你是大哥，我们哪敢管呢？你别让我们这一家二十好几口子再跟着你遭罪了，行不行啊？
，干脆把家分了，省得一家人过不到一起去。这样，每个人啊，都有自己的小心思，表面上不说，这心里面都不痛。时间久了，也好好的一家人。成了仇人，一家人就是一家人，只要好好过日子，怎么能成为仇人呢？有啥不可能？一家人不假，可是这夫妻还会反目。老甘，你是党员不假，可翠兰他们是群众，你不能用党员的标准。他要求所有人都跟你一样啊，这怎么可能？对不对？嗯，你这话说的有点水平。党员不党员，群众不群众，他一家人，只要好好的，该吃吃，该喝喝，好好劳动，这就怎么就过不到一起呢？我想不明白。有什么想不明白的？孩子们现在一天天长大了，不像小的时候。什么事儿都听你的安排，他们有自己的想法、观念，这也无可厚非呀、啊。你非要啊把大家拢在一起，把你认为好的观念强加于别人，谁受得了啊？也就是我吧。哎，你忘了，这农小的事儿，还是经过我反复斗争的结果。哎哎哎，扯远了，跑题了，先要扯到你那儿去。嗯，你是说分家这事儿该到底咋办？分，要分啊，就分个干脆，把锦荣他们也都分出去。当然，这也得看锦荣他们的意思。不过，我觉着呀，人家求之不得呢。这几年，你们跟我在一起受了委屈了。今天喝了喝了这一顿酒，吃了这顿饭，咱甘家就算分了。哥，孙长，哎，我老想着革命胜利了，我也回来了，咱一大家子能在一起。高高兴兴、开开心心的过日子，可没想到这家还是得分呢、啊。分就分了，哎，干脆点儿是吧？老二没得说，锦荣，你的意见。爸，我们不分。分。二叔分，我们也分。锦荣。同意，这个世界上，地球离了谁，他都照样转。怎么样？这是你们的，拿着。金荣，拿着。你们两家呢，各自盖个新房。我跟你妈就住在这老宅里，没什么意见吧？大哥，那要说盖房
也该是我们自己家拿钱，这钱不能要。再说了，咱这老宅子又冷又潮的，一过晌午连个太阳光都照不进来。下冬水台那会儿，你的腿也落下了病，要盖房，也该是给大哥盖件新的。这这说你，有的时候就是不懂事儿。这大哥的一片心意嘛，你这大哥，这个我们尽快的，我我我就让孙昌出去找个宅基地啊。我们呃早早的把房子盖好，呃早早的搬出去。我们不在这老宅子里给你们待得太久啊。爸，我跟凤儿先不搬，我们帮你们把这房子翻修一下。我跟你妈这儿，你们就别操心了。家分了，你们过好了，我跟你妈就开心。分家不分心，爸，我觉得以后不管谁家遇到难处，还是要相互扶持的。啊，对对对对，凤说的特别对，这这这这这一家人打断骨头还连着筋呢。大哥，您要是有时候有事儿，你就只管跟我。现在这老房子条件太差了，你跟妈带着弟弟妹妹住这儿。我们也不放心呢，金荣，你明天上山多挑几担泥，把这老房子里间外间的都给修补修补。好，我也去提了。爸，住的东西啊，我们就不拿了。这钱，我们也不要了。好了，跟你老子还客气。爸。钱不凑手的时候，我们肯定在你这儿拿。我现在箱子底下还压着一份嫁妆呢，暂时真用不上。哎，凤儿，你这锦荣，你俩在拿着，你这不拿，你这这婶子面子下不去啊。这样吧，孙昌啊，去年队里买种子，我从你这儿凑了点钱，这个正好对上，你们先拿着。哥。这钱万万不能要，拿着。这哥都发话了，你怎么老是？好了，杯子都端起来。咱们这个大家喝完这杯酒算分了。记住，甘家的这个柱子还在。柱子就是我说的，心里边要装的不光是自己，我想让旁人。我们最后碰一次，二婶儿。新疆的时候，你是后勤部长甘祖昌，你打击敌特分子，维护社会治安，稳定社会经济，你样样干得出色
老干，是元虎将。你记不记得？是王司令员亲口跟你说的。回到家乡以后，你是将军奴民。你带着大家伙，开黄虎行岭，治理东水田。这才几年的时间啊，就让你们的大队摘掉了吃反孝粮的帽子。我知道你心思还大着呢，你还想带着乡亲们干更多的事儿。所以你说的失败，我根本不同意。行了。一个国家是要一个一个小家堆起来的，我连一个家的家长都当不好，我怎么为大家服务？家和万事兴啊